Good afternoon everyone. A welcome to Tenny Max. So now I am moving chapter number 1 example 1.3. So what is the question actually we should be prove that. So prove that all reaches they are given b dash intersection c dash isn't it. So now the condition namakku prove pannana or logic theriyan or basic logic theriyan. Appo the basic logic ka paathittu idu paatha innum konjam easy a irukku idu eppadi seiyrom. Example so a in solla kudiya or set eduthirukom a in solla kudiya or set b ku kuda union pandrom u b ku kuda b in solla kudiya or set ku kuda enna pandrom union pandrom appo b b la irukka kudiya value namak enna nu theriyadhu appadi union pannumbo appo or vela b ku padala a vandrumna thirumba namak enna vidhi kadaikum enna da kadaikum a kadaikum appo ஏய விட அதிகமாக கண்டிப்பாக பியில் ஏதோ ஒரு டேம் இருக்குது ஒரு வேலை பியில் ஏ இருந்துருந்துனா நமக்கு ஏ கிடைக்கும் என்கிறதுக்காக அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னென்னு சொல்கிறோம் சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு சொல்கிறோம் இதே நேரம் யூனியன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட்டை பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட்டு கூட இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போ என்ன நடக்கும் நிச்சயமாக அதாவது ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட்டுக கூட பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட்டை இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போ நிச்சயமாக பிக்கு பதிலாக ஏ இருந்துன்னா நிச்சயமாக ஏ தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் அப்போது ஒரு வேளை பியில் இருக்கக்கூடிய செட் ஏயில் இருக்கக்கூடிய செட்டை விட அதிகமாக இருந்துன்னா நமக்கு நிச்சயமாக ஏன்னு சொல்லக்கூடிய டேமை விட பின்னு சொல்லக்கூடியது தான் செட்டாக இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா என்ன சொல்கிறோம் கண்டிஷனில் சப்செட் ஆர் ஈக்குவல்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த கண்டிஷன் வச்சு தான் நமக்கு என்ன வெரிஃபை பண்ண போகிறோன்னா இதனுடைய பேசிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு டேமாக கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்சரை யூனியன் பண்ணுறோம் எதுக்க கூட செகண்ட் டேமு கூட ஏ செகண்ட் டேமில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரையும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரை வச்சு நம்ம யூனியன் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன டேம் வரும்னு சொல்கிறோம் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ்னு கிடைக்கும்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ப்ரூவ் தேட் வரும்னா நிச்சயமாக இதனுடைய ஒரு பேசிக் லாஜிக் தான் லாஜிக் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் அப்போது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எப்போவெல்லாம் யூனியன் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்மாலர் செட்டையும் ஒரு லார்ஜர் செட்டையும் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஸ்மால் செட்டையும் ஒரு லார்ஜர் செட்டையும் யூனியன் பண்ணோம்னா நிச்சயமாக நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா லார்ஜர் செட்டு கிடைக்கும் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் யூனியன் பண்ணும்போது லார்ஜர் செட்டு கிடைக்கும் அதே நேரம் ஒரு ஸ்மாலர் செட்டையும் ஒரு லார்ஜர் செட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நிச்சயமாக ஸ்மாலர் செட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இது தான் பேசிக் கண்டிஷன் இதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இதை வச்சு இந்த கண்டிஷனை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேம் எடுக்கிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ யூனியன் ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே ஏ தானே இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஏன்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன் தான் இருக்குது அப்போது நான் சென்டரில் ஏன்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன் எழுதிடுறேன் ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட்டுக்கு கூட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நிச்சயமாக என்ன வரும் பெரிய செட்டு தான் வரும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூனியன் சொல்லுவோம் அப்போ இதில் எது யூனியன் நிச்சயமாக இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டு தான் யூனியன் அப்போ இதை கண்டிப்பாக சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டால் இதில் வந்துட்டு இதனுடைய பெரிய செட்டாக தான் கிடைக்கும் என்ன செட்டு கிடைக்கும் நிச்சயமாக ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி ஒரு வேளை இதே ஏன்னு சொல்லக்கூடிய செட்டை இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது இதில் சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன கண்டிஷன் வரும் கண்டிப்பாக ஏ intersection b dash intersection c dash அப்போ இத ரெண்டையும் நமக்கு கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன வித்துருவு தேவை நமக்கு இன்டர்செக்ஷனாக இருக்கு அப்போ இதில் வந்துட்டு எது ஸ்மாலர் செட் கண்டிப்பாக இந்த செட் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் இது நிச்சயமாக என்னது ஸ்மாலர் செட் ஆனால் இது கண்டிப்பாக என்னது லார்ஜர் செட் அப்போ இன்டர்செக்ஷ் பண்ணும்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நிச்சயமாக நமக்கு ஸ்மாலர் செட் கிடைக்கும் அப்போ ஸ்மாலர் செட் கிடைக்கும்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நிச்சயமாக இதனுடைய ஆன்சர் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இது தான் கிடைக்கும் அப்போ இதே மாதிரி அடுத்த டேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஏ இருக்குது இங்கே பி தான் இருக்குது அப்போது சி டேஷை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே சி டேஷ் இருக்குது இங்கே என்னது இருக்குது சி டேஷ் இருக்குது அப்போ சி டேஷை வச்சு சி டேஷ் சொல்லக்கூடிய ஒரு செட்டை பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செட்டு கூட யூனியன் கம்ப யூனியன் பண்ணி பார்ப்போம் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ நிச்சயமாக சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு யூனியன் சொல்லக்கூடியது கண்டிப்பாக லார்ஜர் செட்டு ரைட் சைடில் வரக்கூடியது அப்போ இதில் எது யூனியன் செட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் அது ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் இதே இதுக்கு இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும் நிச்சயமாக 
இதை விட கம்மியான வேல்யூ என்ன வேல்யூ இருக்குது கண்டிப்பாக பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அப்போது இந்த ரெண்டு டேமில் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லக்கூடியது என்னது ஸ்மாலர் செட் இது என்னது ஆக்சுவலாக லார்ஜர் செட் ஆனால் நம்ம கண்டிஷன் படி என்ன பண்ணோம்னா இன்டர்செக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்டர்செக்ட் பண்ணனால நமக்கு என்ன டேம் கிடைக்கும் ஸ்மாலர் செட்டு கிடைக்கும் அப்போ ஸ்மாலர் செட்டுன்னு சொன்னாலே நம்ம கண்டிப்பாக என்ன ஆன்சர் வரும் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இப்போ இது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இது ஃபஸ்ட்டு டேமில் கிடச்ச ஆன்சர் இது செகண்ட் டேமில் கிடச்ச ஆன்சர் அப்போ ஒன்று ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டேமில் என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டேமில் என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஆனால் என்ன பண்ணணும் யூனியன் பண்ணணும் சரி ஸோ யூனியன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு செகண்ட் டேம் என்ன கிடச்சி பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அப்போ ரெண்டையுமே நமக்கு யூனியன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா இதில் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் நிச்சயமாக பி டேஷ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஏ நமக்கு வந்துட்டு இந்த பேசிக் லாஜிக்கலே படிச்சுருந்தோம் ஏயில் இருக்கக்கூடிய செட்டு செட்டை வந்துட்டு பின்னு சொல்லக்கூடிய செட்டு கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ஏன் வந்திருந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏன்னு சொல்லக்கூடிய செட்டு கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே ஏன்னு சொல்லக்கூடிய செட்டு கூட ரெண்டு செட்டு சேர்ந்துருக்கு பி டேஷ் அண்ட் சி பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அப்போது இதை விடவும் இதில் வந்துட்டு அதிகமான செட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் வந்துட்டு இதை விட அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு இந்த செட்டு நமக்கு என்னதான் மாறிடும் ஸ்மாலர் செட்டாக மாறிடும் இது என்னதான் மாறிடும் ஸ்மாலர் செட்டாக மாறிடும் எப்படின்னா இதில் B டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலாக ஏதாவது ஒரு செட் இருந்திருந்தால் நம்ம ஏன்னு எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு ஈக்குவலாக கிடையாது இதை விட பெரிய செட்டாக தான் இங்கே இருக்குது நிச்சயமாக அப்போ என்ன கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது நமக்கு ஸ்மாலர் செட்டாக மாறிடும் இது நமக்கு என்ன செட்டாக கிடச்சினப்போ கண்டிப்பாக லார்ஜர் செட்டாக கிடைக்கும் அப்போ ஒரு ஸ்மாலர் செட்டையும் லார்ஜர் செட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நிச்சயம் எந்த டேம் கிடைக்கும் லார்ஜர் செட்டு கிடைக்கும் அப்போது நமக்கு கண்டிஷன் படி லார்ஜர் செட்டு கண்டிப்பாக இங்கே என்னது இருக்குது பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டினுடைய ஆர்கைச்சர்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இதை என்ன சொல்லிக்கலாம் ஹென்ஸ் ப்ரோட் ஓகே ஸோ இதுதான் இதனுடைய விரிவாக்கங்கள் அந்த லாஜிக் இதை பேசிக் தெரிஞ்சனா கண்டிப்பாக இதனுடைய ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் புட் இன் கமெண்ட் பாக்ஸ் ஐ ஆம் ரெடி டு கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ் ஓகே தேங்க்ஸ் டு வி வாஸ் வி வில் கண்டினியூ அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பை பாய்